So before we start on that, I want to look in the word of God. И прежде чем рассмотреть это, я хочу открыть слово Божье. I want to turn to the book of Ruth. Книгу Руфи открыть. Because there's a powerful prophetic picture in Ruth. Потому что в книге Руф есть очень сильная пророческая картина, образ. It's a picture of the Gentiles joining to Israel. Картина того, как язычник присоединяется к Израилю. I'm sure you're familiar with the book of Ruth. Я уверен, вы знакомы с этой книгой. And we're going to talk a little about Ruth and Naomi. И мы поговорим о Руф и Наимине. И в их жизни мы увидим роль настоящей церкви и восстановленного Израиля. Ruth represents the true church in the end times. Руф символизирует настоящую истинную церковь в последние времена. And Naomi represents restored Israel. И на Иминь это восстановленный Израиль. Поэтому история с Руф начинается в израильской земле. В Израиле был голод. И из-за этого мужчина выводит свою семью за пределы земли. Авимелех которого звали Елемелев. Он отправляется в Моавитскую землю. Moab is a gentile pagan country. Это языческая страна. But because of the famine, he goes out of the land. Из-за голода он выходит за пределы Израиля. Now while they're in the land of Moab, пока они находятся в Моавитян, Елемелех dies. Елемелех умирает. Now his name means My God is King. Имя его значит мой царь, мой Бог царь. So here is Naomi in Moab. Поэтому Наоми в Моаве живет. And her husband has died. Ее муж умер. And Naomi, at this point, she represents Israel being outside of the land. И в тот момент она олицетворяет Израиль в рассеянии. Israel in the diaspora. И Израиль в диаспоре. Her husband is, has died. Ее муж умер. The her husband, whose name means "My God is King." Ее муж, чье имя означает "Мой Бог есть царь." So as Israel's outside the land, Поэтому they're they're cut off from this, from walking in this relationship with God. Израиль за пределами земли, они отрезаны от этих взаимоотношений с Богом. In the land of Israel, they served God as their king. В земле израильской они служили. Богу как своему царю. Но теперь они за пределами земли. И у них двое детей было. Малон и Килиан. Килиан. Махлон и Хилион в пятом стихе. Это были два сына Елемелеха и Наиминь. Их имена означают «сыкли» And pining away, pining, pining like withering, diminishing until the death. Yeah. Имена их сыновей означали первого звали как больной или болезненный, а второй исо исохший. Yeah, that's terrible, isn't it? Это ужасно. И так ли? And they die in Moab as well. И они тоже умерли в Мааве. But this was a picture of Israel. Но это образ Израиля. These were two of the curses that Moses spoke over Israel. Эти два проклятия Моисей произнес над Израилем. When you're taken outside the land, когда вы будете за пределами земли, all these sicknesses will come upon you. Тогда все эти болезни придут на вас. And you will pine away. И вы иссохнете. Until there's nothing left. Пока ничего не останется. So this is the state of Israel. Поэтому это состояние Израиля. Now Naomi also had two daughters-in-law. The two sons were married. И также у Наимини были две невестки. And they were still alive. Которые все еще были живы. But there was no hope of having children now. Но теперь уже не было у них детей, не было никакой надежды. Because it was only Naomi and her two daughters-in-law. Потому что настаются Наимини только со своими своими двумя невестками. One was named Orpa. Одну звали Орфа. 
and the other was Ruth. А вторую звали Руф. The name Orpa means the back of one's neck. Имя Орфа означает затылок. Isn't that interesting? Разве это не интересно? The name of Ruth means friend or comrade. А, а имя Руф означает друг или товарищ. So as we see the story, as we see in the story, the two daughters-in-law want to go with Ruth back to Israel. И как мы видим, две невестки хотят возвратиться, возвратиться back with, back with со своей кровью с Наоми в Израиль. They both um, were joined into the covenant. They were both married into covenant with Israel. Обе они были в завете с Израилем, были замужем за израильтянами. But Naomi says, "No, you two, you go back to your own people and to your own gods." На мен сказала, нет, возвращайтесь к своим народам, к своему народу, к своим богам. And so Orpa says, "Okay." And she says goodbye and she leaves. Remember her name means the back of one's neck. And I believe this represents the church. The part of the church that doesn't stand with Israel. You remember we said uh, yesterday that the closer we get to the end the church and Israel are coming together as one так церковь и Израиль вместе тоже соединяются в одно сливаются till we see at the very end that those who come against Israel are coming against Yeshua сам конце мы видим что все кто выходит против Израиля выходит против Ишуа so Ruth represents the true church поэтому Руф символизирует настоящую церковь the church that stands with Naomi церковь, которая остается с Наоминь. Руфь 1.16. Руфь 1.16. But Ruth replied, Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people and your God, my God. Руфь сказала, Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. И Наоми, видя, что она твердо решила сойти с ней, не перестала уговаривать ее. You know, sometimes in Israel today, um, the Jews they don't want the Christians to gather around them and to stand with them. Иногда в современное время не хотят, чтобы христиане какое-то дело имели к ним, чтобы они как-то их защищали вокруг. And sometimes the believers, the Christians, have to be insistent and say, "No, we are standing with you." Иногда христианам приходится или надо быть такими настоятельными и сказать, "Нет, мы будем с вами стоять." This is the heart of the church. Это сердце церкви. And this is a picture of the end time. И это образ последнего времени. Okay, let's look at verses twenty and twenty-one. Стихи двадцать двадцать два. So after Naomi came back to Israel. To Bethlehem. This happens after after she came back to Bethlehem. Mm. And the people see her and say, "Could this be Naomi who left years ago?" Don't call me Naomi, she told them. Call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter. I went away full. But the Lord has brought me back empty. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Lord Almighty has brought misfortune upon me. Зачем называть меня Наоминию, когда Господь заставил меня страдать, и Содержитель послал мне несчастье? Naomi stayed in Moab really as long as she could. И Наоминия оставалась в Моавитской стране очень долго, пока могла. Her husband died. Ее муж умер. Her sons died. There was nothing left for her left in the diaspora. 
Ничего не оставалось для нее в диаспоре. И уже ничего не осталось ей, как возвратиться в Израиль. Имя Наоми значит «приятная». She was pleasant when she was in the land. Она была приятна, когда была в земле. But she came back bitter. Она возвратилась горькая. And that's how most of Israel has come back to the land. И также большинство израильтян возвратились в землю. They came back out of the Holocaust. Они не возвратились после Холокоста. Many of them have seen this as a curse from God. Многие из них рассмотрели это как проклятие от Бога. That he has dealt very severely with us. И что он очень жестоко с нами обратился. And many are so bitter, they say, I don't even believe in God anymore. And that's how they came back to the land. But they didn't come back alone. The believers were, as we study, as we look at the third Aliyah, we're going to see how believers helped bring them back to the land. And we're going to see the role of believers is, is critical, it's vital in the end times. When Naomi came back to the land, she had no hope. She could have no more children. She was very old. She was tired. She had nothing to put her hope in. She had nothing to put her hope in. Put. She, she had nothing to give her hope. But because Naomi came alongside of her and no. stuck with her, no. поскольку Ruth, Ruth, Ru, Ruth uh, thank you, when, Ruth because Ruth came alongside her to stick with her, Naomi, she had hope. Because Ruth could marry. Потому что Руф могла выйти замуж и могла родить детей. Поэтому это было ее спасение. И церковь должна пойти и стать рядом с Израилем. И через ходатайство мы должны возродить цели Бога для последнего времени. And we see that's what happened with Ruth. И мы видим, что это произошло с Руф. In fact, let's look at uh, Ruth 4, verse 11. Ruth was very blessed. She as, as you know, she met Boaz in the land. Как вы знаете, она встретила Боаза в земле. He was the kinsman redeemer. Он был их родственником. And she entered into the place of intimacy with the Redeemer. That's the place of the church. Intimacy with our Redeemer. Verse 11. It says, Then the elders and those at the gate said, We are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah who together built up the house of Israel. И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиле, как Лию, которые обе устроили дом Израилев. This has become a famous blessing in the Jewish world. И в еврейском мире это стало очень известное благословение. Has anyone heard the blessing over the daughters? Вы благословение на дочерей. Yes, every Shabbat. May God bless you and make you like Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. Пусть Бог благословит тебя и сделает тебя как Рахил, Ревеку, Рахил и Лию. Who together built the house of Israel? Которые обе устроили дом Израиля. It's from this verse. Это из этого стиха взято. It's from the blessing of Ruth, the Gentile. And so the blessing came on Ruth that she would be one who would build the house of Israel. Поэтому благословение было сказано Руф, что она будет той, которая устроит дом Израилев. Благодаря этому она стала известна в Израиле. И в генеалогии Мессии, в родословном Мессии, ее имя есть. Если посмотреть в Евангелии от Матфея, 
Там упомянуто только пять женщин в той генеалогии. Она одна из них. И в генеалогии нет имени Наоми. Но упоминание идет Руфи. Есть еще один очень интересный последний поворот. Руф 4, 16, 17. Взяла Наймин дитя, сие, носила его в объятиях своих, и была ему нянькой. Наймин это делала. Не сказано, что Руфь. Наймин бабушка это делала. Соседки нарекли ему имя и говорили, у Наймине родился сын. Это необычно. They didn't say Ruth. Они не говорили о Руфе. They said now Naomi has a son. Они говорят, у Наоми есть сын. There is new life restored to Naomi. То есть в жизни Наоми восстановлена, у Наоми восстановлена жизнь. There's new hope for Naomi now. И Наоми давно новая надежда. It was because of Ruth. Благодаря Руфе. But it was credited to Naomi. А все преимущества засчитаны в пользу Наоми. And as believers surround Israel and pray for Israel, когда верующие окружают Израиль и молятся об Израиле, and as believers birth the purposes of God in our day, и когда верующие рождают цели Бога для нашего дня, it will bring restoration to Israel. Это дает восстановление Израилю. And remember what we read in Ezekiel. Как вы помните, мы читали в Езекииле. The Lord said, "When my name is made holy in you, Israel." И когда мое имя будет святое среди вас, в Израиле я буду святиться, тогда окружающие узнают, что я Господь. Поэтому восстановление в Израиле освобождает благословение для всего мира. Но роль церкви в том, чтобы стать рядом с Израилем и родить цели Бога. Очень долгое время мы можем уделить книге Руфь, но эта история хотел поделиться как в качестве видения сегодня. Когда мы рассмотрим роль язычников в восстановлении Израиля. Поэтому мы начнем сегодня учение. Третья Алия. Также упомяну, что если у вас какие-то вопросы, можете задавать. We still have a lot of material to cover. Все еще у нас есть много материала, который нужно рассмотреть. But we want to be sensitive to focus on whatever God wants us to focus on. Но также мы хотим сфокусироваться на том, на чем хочет Бог, что мы. Okay, so we're going to introduce the third aliyah, and then we're going to take a break. И мы третью алию рассмотрим, потом перерыв сделаем. The third aliyah was from 1919 to 1923. Третья алия с 1919 по 1923 года. It began with the conclusion of World War One. Она началась после завершения Первой мировой войны. The British had just liberated Eretz Israel from the Turks. Британия только что буквально освободила Эрец Израиль от турков. They issued the Balfour Declaration. Они издали Бальфурскую декларацию. And this expressed this expressed their aim in establishing a homeland for the Jews. In Palestine. И цель, которая в том, чтобы восстановить отчизну для евреев в Палестине. In this Aliyah, there were approximately thirty-five thousand Jews that came to Palestine. В той Алии в Палестину мигрировало тридцать тысяч евреев. Mostly from Eastern Europe. В основном из Восточной Европы. We see forty-five percent from Russia. Forty-five percent of которых были из России. Thirty-one percent from Poland. Thirty-one percent из Польши. Five percent from Romania. Five percent of из Румынии. And three percent from Lithuania. И три процента из Литвы. It was during this Aliyah that many pioneers, many Halutzim, came. И также в это время многие пионеры или Халутцы приехали. And this greatly influenced the forming of. И очень повлияли на формирование страны. 
Okay, when we get back, you can go back. When we get back from our break, we're going to look at some of the people and events that helped shape the third Aliyah. И после перерыва мы рассмотрим людей и события, которые происходили в период третьей Okay, so we'll take a break now.